Gente, olha, próximo sábado vai ser iniciado os pagamentos do programa Bolsa Família. Você sabe que o governo já está enviando mensagens para que famílias possam fazer atualizações. Aproximadamente um milhão de beneficiários o governo deverá mandar mensagens. Isso para beneficiários que recebem Bolsa Família, também para beneficiários que estão recebendo o BPC LOS e outros que estão recebendo algum tipo de auxílio previdenciário do INSS, que é o caso aí do auxílio doença. O ministro Ayrton Dias, o ministro do INSS, presidente Lula, né, outras autoridades, vem falando sobre o que o governo liberou de mais de 330 milhões de reais para contratar, investir em material humano e também para iniciar esse grande pente fino. O governo entende que está suspeitando de que aproximadamente um milhão de pessoas estão irregulares, que estão fraudando o sistema. Muita gente pergunta, indignada, interessante, né? Tanta coisa, tanta coisa acontecendo errado, né? Por exemplo, pessoas que moram só, que estão bloqueadas, que ainda não foram desbloqueadas, apesar de uma nova lista que aconteceu agora nesse mês de agosto, novas famílias né, que estavam bloqueadas foram desbloqueadas, mas ainda é muito pouco. Tem muita gente que continua bloqueada e não tem nada para receber, porque não foi desbloqueado. Outra situação que muita gente fica indignada é com a questão do, da regra de proteção. Muita gente entrou na regra de, de, de proteção, está recebendo só a metade. Famílias aí recebendo 300 reais. Tem um caso de uma escrita nossa, que ela deveria estar tá recebendo 600 reais, entrou na regra de proteção, está recebendo a metade, 300, só que há um desconto do empréstimo que ela fez no antigo programa Auxílio Brasil. É descontado de 160 reais. Ou seja, recebendo a metade de 300 e ainda tendo um desconto de 160, só está recebendo 140 reais. Ela disse, Alex, eu vou passar fome desse jeito. É uma situação difícil, né? não tem emprego, dois filhos, e eu digo, por que você ainda não foi atrás de conseguir pelo menos o auxílio, aquele auxílio que paga 150 reais de primeira infância? Ela disse, não, eu recebo porque eu tenho uns filhos maiores de 7 anos, né? tem 50 mais 50 dá 100, então nesse caso, pelo menos ameniza, né? ameniza a situação. Recebe 140 mais 100 reais, 50 de cada criança dá 240 reais, mas é lastimável, é lamentável, é triste, tem muita gente nessa situação. Eu espero que o governo possa acelerar esse processo aí na data prévia e desbloquear essas famílias que estão bloqueadas nesse momento, né? E famílias que estão, inclusive, na regra de proteção, né? 3 milhões de pessoas, gente, é gente com força. Imagina aí, 3 milhões de pessoas que estão na regra de proteção. Gente com força, né? gente que está aí é triste porque entrou nessa bendita de regra de proteção e já deveria ter saído. Aliás, vocês lembram que eu tinha dito que o governo iria né, fazer os cortes aí devido verbas para várias famílias do Vale Gás, do próprio programa Pé de Meia que o presidente Lula prometeu e com três dias o próprio governo cortou, do Farmácia Popular. Dá uma olhadinha nisso aí porque tudo isso é anunciado, ó. Bloqueios e mais bloqueios. Bloqueio atinge farmácia popular, atinge auxílio gás e atinge o pé de meia. O valor congelado nos programas corresponde a 18,5% da contenção total anunciada no orçamento federal de 15 bilhões de reais. Farmácia popular, o farmácia popular que fornece medicamentos gratuitos, foi a ação mais impactada pela contenção de gás com bloqueio de 1,7 bilhão de reais. Olha só a situação. Aqui dá para você entender melhor. Farmácia Popular é o programa mais afetado por congelamento. Auxílio Gás e Pé de Meia também estão entre os principais impactados em bilhões de reais. Farmácia Popular teve impacto de 1,7 bilhão, foi contingenciado. O Auxílio Gás foi 0,6 bilhão, ou seja, 600 milhões de reais. E por aí vai. Total congelado pelo governo federal... 15 bilhões de reais. É triste, mas é a verdade que a gente vem acompanhando. Por isso que tem muita gente que deveria agora estar recebendo Bolsa Família com Vale Gás, apenas vai receber o Bolsa Família sem o Vale Gás. Muita gente foi cortado. Outros que estavam com expectativa de querer entrar no Vale Gás pela primeira vez, já perdeu a esperança, porque o governo, em vez de abrir vagas, está aí lutando para fazer o contingenciamento, ou seja, cortar mais pessoas. É triste, gente, é verdade. A notícia é verdadeira, mas é triste quando a gente vê esse, esse tipo de situação, esse tipo de questão. né É lamentável que a gente vê. Lembro também que o governo já está mandando as mensagens, vem muita gente recebendo notificações para atualizar. Aí, depois de tudo isso, ainda tem bandidos, criminosos, cibernéticos enviando mensagens via WhatsApp 
para milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família, que recebem o BPC Lois, que está recebendo algum tipo de auxílio previdenciário do INSS, como é o auxílio, auxílio doença, né? Quando a pessoa sofre um acidente, tem carteira assinada, é afastado, fica recebendo auxílio de doença, mas o governo tem detectado que houve um grande número de é, fraudes. Por isso que está de olho em confirmar esses suspeitos. Se tiver errado, o governo vai cortar, vai bloquear. Apesar de tudo isso, aí tem quadrilhas especialistas especializadas em mandar é, links via WhatsApp dizendo faça agora a sua atualização do BPC Loas para você não perder. Aí a pessoa vai inocentemente, né? Coloca lá os dados, nome, CPF, banco, resultado, está enviando dados para um golpista, para uma quadrilha de golpistas. É ou não é triste um negócio desse? Aí outra situação, tem gente que recebe o Bolsa Família, aí está recebendo links dizendo, faça seu empréstimo agora do Bolsa Família, você pode tirar até 6 mil reais. Mentira, gente, o empréstimo nem começou. Há uma previsão de começa agora, no mês de setembro, mas até agora não. Então, fica atento, se alguém, pode ser até um conhecido, compartilhar um link para você de empréstimo, por exemplo, do empréstimo Bolsa Família via WhatsApp, não faça isso. São criminosos, quadrilhas de criminosos que estão enviando links. E muita gente vê, aí lembra de alguém, ah, fulano recebe Bolsa Família, vou mandar para ele. Nem sabe o que se trata. Então, tem muita gente compartilhando aí links de bandidos e criminosos. Tenha muito cuidado com essa questão, tá gente? Empréstimo Bolsa Família só vai começar em setembro. Em setembro. Empréstimo Bolsa Família só em setembro, tá? 6 mil reais, aliás, eu já venho falando, né? Que é uma furada, é um tiro no pé. Quem fizer empréstimo Bolsa Família sabe que vai ser cortado. O corte não é de imediato, vai passar um tempo, pode ser um ano até dois anos, mas será cortado, tá? Estão é, anunciando que o governo pode confirmar o 10 terceiro. Procede essa informação? Procede, mas eu lembro: o governo federal não quer aprovar o 10 terceiro. Agora, o Jade Barbalho e também a outra ministra. Ah, que ela aprovou o 13º do Bolsa Família, né? é, a comissão é que vai debater o futuro dessa situação, se poderemos né, ter essa possibilidade ou não de ter essa aprovação. Tá, gente? Então, muito cuidado com essa questão. Tem a Damares, a, a, a ministra Damares Alves e o Jale Barbalho, eles que estão à frente e querem aprovar o 13º do Bolsa Família, sim. Inclusive, estão aguardando aí a comissão sentar e debater essa possibilidade. Mas eu lembro, o governo trabalha contra, o governo federal não quer a aprovação do 13º do Bolsa Família. Então, fique claro isso. Se alguém falar em 13º, não foi aprovado. Apesar que em Pernambuco né, vai ser pago agora o 10 terceiro nesse mês de agosto, né, que é o abono natalino de R$ 150, reais, e também na Paraíba, no final do ano, no mês de dezembro, também o abono natalino de R$ 64. Reais. Aliás, eu já vi rumores de que poderemos ter um aumento aí nesses valores. Então vamos acompanhar sobre... A gente está com a campanha que diz hashtag quero 10 terceiro do Bolsa Família já. Se você é a favor de que seja pago 10 terceiro, coloca aqui, ó, hashtag quero 10 terceiro do Bolsa Família já. Certo, pessoal? Tranquilo? Eu ando muito preocupado aí com muita gente, né? Tem muitas famílias aí que estão né, recebendo só a metade do valor e não sabem que pode sair desse valor da metade e voltar a receber o valor integral. Né? o valor por completo, então se você estiver recebendo a metade, faça um cálculo, junte toda a sua renda, divida pelo número de membros, se esse valor for igual ou menor do que R$ 218,00, você tem que sair da regra e voltar a receber o valor integral, tá gente? Então fica atento a essa questão, tá? Alex, palavra para hoje tem? Início de semana? Tem sim gente, palavra de hoje fala sobre a confiança que devemos ter em Deus, livro de Salmo capítulo 37 a partir do verso 3 diz, confia no Senhor, e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele. Que a sua esperança deve estar em Deus. Que a sua esperança, né, o seu objetivo, o que você aguarda nessa vida, seja depositado totalmente em Deus. Confiança, temor, credibilidade, dê tudo isso a Deus, tá? Toda honra, toda glória, que sejam destinadas somente a Deus. Essa história de confiar em homens, em políticos, cuidado com isso, tá gente? Isso é muito perigoso. Tem muita gente, inclusive, hoje aí arrependido, porque apoiou, fez campanha. Hoje, né? já vem falando, ah, se arrependimento matasse. Né? Pois é, é o que a gente vê. Agora, confie no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor para você ver a diferença. Quem confia no Senhor sabe que vai ter a sua resposta. Eu creio que essa sua resposta está chegando para você que vem orando, vem perseverando na oração, tá? 
tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu, tudo. Eclesiastes capítulo 3 diz isso, tem tudo determinado debaixo do céu, nesse tempo. Mas lembre-se, Deus, Deus está no comando de tudo, inclusive do próprio tempo. Fica com essa palavra, tá? Aliás, pega esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, contatos, vizinhos, parentes, é importante, tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Combinado? Compartilhe esse vídeo, tá? Aí com seus contatos, amigos, parentes, vizinhos, é importante, gente. Participa de um grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp, tá? Ó, você já deu like aqui, já deu joinha? Importante, hein? Faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo, vamos escrever, esse destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Tô com fé em você, tá? Ó, oh, tô no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, também tô na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio 12345.com. O link fica aqui destacado e azul para você nos acompanhar em qualquer parte do país. Dia de bênçãos, pessoal. A gente se encontra. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.